நாளை நாளை தரித்திரம் சொல்லும் கட்சியின் உள் விவகாரங்களில் முன்னாள் பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமத் தலையிடுவது ஏற்புடையது அல்ல வரும் கட்சி தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை முதிர்ச்சியான பேராளர்களே முடிவு செய்வார்கள் என்று மாயிகா தலைவர் டத்து ஸ்ரீசா சாமிவேலு தெரிவித்திருக்கின்றார் சாமிவேலுவை இந்திய சமுதாயம் அகற்ற வேண்டும் என்று துன் மகாதீர் கூறியதாக டத்து சி சுப்பிரமணியத்திற்கு ஆதரவான மக்கள் ஓசை நாளிதழில் வெளிவந்திருக்கும் செய்தி குறித்து சாமிவேலு இவ்வாறு கருத்துரைத்தார் அவர் அம்னோவில் மென்று தலைவராக இருந்த போது எல்லோருக்கும் அறிவுரை கூறினார் ஒரு கட்சியின் விவகாரத்தில் இன்னொருவர் தலையிடக்கூடாது என்று அப்படி இருந்தும் இந்த நேரத்தில் அவர் இம்மாதிரியான ஒரு கருத்தை கூறியிருப்பதும் அந்த கருத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பாவித்துக் கொள்வதும் புத்திசாலித்தனமான இல்ல காரியமாக நான் நினைக்கவில்லை காரணம் என்னவென்றால் டாக்டர் மகாதீர் கூறும் கருத்துக்களை வைத்து யாரும் வாக்களிக்க போவதில்லை எல்லா வாக்காளர்களும் குறிப்பாக இன்று காலையிலிருந்து இதுவரை ஏறக்குறைய ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேரர்கள் எனக்கு டெலிஃபோன் செய்திருப்பார்கள் இவர் யார் நம்முடைய கட்சியிலே தலையிட என்று கேட்டார்கள் ஆகவே இது ஓரளவு அவர்களுக்கு இதை ஒரு பிர இது ஒரு பிரச்சாரமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய இடியாக விழுந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அறிக்கையிலே குறிப்பாக அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த நாட்டிலே நான் இருந்த இருபத்தொம்பது வருஷத்தில் ஒன்றுமே கேட்டதில்லை என்று அது ஒரு அப்பட்டமான பொய் நம்முடைய மாநாட்டிற்கு இருபத்தி ரெண்டு மாநாட்டிற்கு வந்திருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு மாநாட்டுகளிலும் அவர் செய்யாத இதையெல்லாம் சொல்லி 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 இது செய்ய வேண்டும் அது செய்ய வேண்டும் இது ஏன் செய்யவில்லை அது ஏன் செய்யவில்லை என்று நூற்றுக்கணக்கான பிரச்சனைகளை கேட்டிருக்கிறோம் அது இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டு விட்டு போவார் அவர் இருக்கும் வரை இந்தியர்களுக்கு அதிகமாக அவர் செய்யவில்லை என்பதை நான் கூற விரும்புகின்றேன் அவர் எதையுமே காதில் போட்டுக் கொள்ள மாட்டார் அவர் அவர் எப்போதுமே ஒரு சார்பு உடையவர் ஒரு சார்பு வளர்ச்சியை பற்றி தான் அவர் தீர்மானித்தவரை தவிர இப்போது இருக்கக்கூடிய பிரதமரை போன்று எல்லா இனமும் வளர வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் கொண்டவர் அல்ல chaos la in the administration of the mic uh, not only at the national level but also at the branch levels divisional congress as well as the state liaison committee due to untrue allegations uh, due to untrue allegations and misinformation about the election of the mic together with unlawful and invalid directives from the ros uh, registrar of societies in the letters which i have explained why they are unlawful and invalid in the press statement there is no provision in the societies act 1966 for ros to make such a finding leaving aside the various complainants to the ros the deputy president one of the vice presidents and others who had actually won the 2013 elections started using or rather abusing the issue with ROS to portray as though there's a crisis in the MIC leadership and I was singled out as being uh, responsible. All this while those individuals making all sorts of untrue allegations and giving misinformation to the media and the public portraying that the MIC is in crisis. ROS cannot in any way nullify my election as party president. I was elected unopposed in 2013 however the continuous unlawful conduct of ros makes it impossible to resolve issues amicably with ros in the circumstances i am left with no choice uh, i am left with no choice uh, and then for mic to obtain justice from the courts 
against the grave injustice being inflicted by the government departments such as ROS with blatant disregard to the law. Unless ROS withdraws all letters, including letters dated uh, 5th December 2014, 30% Terus ni, tiba dalam Presiden MIC, Datuk Sri Dr. S. Subramania menegaskan jawatan kuasa kerja pusat CWC 2009 akan meneruskan pemilihan baru walaupun tidak mendapat persetujuan MIC. Ia sejajar arahan pertubuhan persatuan ataupun pertubuhan pendaftar uh, uh, maaf pertubuhan pendaftar ROS yang meminta pemilihan itu diadakan untuk menyelesaikan kemelut parti. This unlawful prejudicial conduct of ROS must stop immediately. Tala mani, tala mani.